อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Movie Wanderer นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงหนังเก่าเล่าใหม่นะครับเป็นหนังที่ทุกคนแบบคอหนังสงครามเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ไม่รู้จักก็มาลองฟังการรีวิวได้ครับสำหรับหนังเรื่องนี้เลย s e l v i n g Private Ryan Dear Mr. Brian Boyd No doubt by now you have received full information about the untimely death of your son However, there are some personal details that Believe I very strongly. No words, words of mine can ever be. He was a fine him. soldier. And regarding the circumstances the leading to his death, he felt his loss tremendously. Robert's commanding officer. His heroic service to his country. He was a great soldier. A dedicated friend. The grace of God and the aid of your Those son, of us I'm alive. Please, please accept my most sincere condolences. He will live in our memories. To you, my deepest sympathy. Colonel, I've got something you should know about. Yes. These two men died in Normandy. This one in Omaha Beach. Sean Ryan. s e v i n g Private Ryan นะครับเป็นหนังจากปี1998ถ้าตอนนั้นผมดูในโลคือผมยังไม่สิบขวบเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลออสการ์นะครับห้ารางวัลในปีนั้นนะครับปี1999นะครับแล้วก็เป็นหนังที่ท็อปเลดคือได้คะแนนสูงโคตรๆนะครับติดในแบบท็อปชาร์ตนะครับของ MDB อยู่ดับที่26หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เกี่ยวกับกองทหารเป็นกลุ่มของทหารกลุ่มหนึ่งครับที่ได้รับภารกิจที่จะต้องไปช่วยชีวิตนายทหารที่ชื่อรอยอันครับ Private ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นพลทหารชื่อรอยอันนะครับไม่ได้ยศสูงอะไรเลยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทําให้ทั้งหมดเนี่ยต้องไปช่วยรอยอันครับเรื่องนี้นักแสดงนำเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณคุณทอมแฮงส์นะครับแสดงเป็นกัปตันมิเรอร์นะครับแล้วก็มีอกองกําลังคนที่เขาเลือกไปเนี่ยเป็นแบบเป็นชูปเล็กๆของเขาเนี่ยก็จะมีแบบนักแสดงที่หลายๆคนแบบน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับทอมไซส์มอลนะครับเอ็ดเวิร์ดเบิร์นนะครับแบรรี่เพเปอร์แบรรี่เพเปอร์เขาเพิ่งมีหนังไปเมื่อปีสองปีที่แล้วใช่ไหมไอจอร์เคคลอนะครับมีอดัมโกเบิร์กมีวินดิเซลนะครับแล้วก็มีจิโอวานี่ลิบิซี่นะครับคือหลายๆคนคือเราได้ดูหนังของเขาแต่ผมจะไล่ให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคนที่แสดงเป็นไรอันก็คือแมตต์เดมอนนะครับมีคนทํามีมาเล่าเรียนเยอะมากคือแมตต์เดมอนเนี่ยแสดงหนังหลายเรื่องมากครับที่ต้องให้ทุกคนไปช่วยครับไปติดอยู่ที่ดาวอังคารบ้างแหละดาวพุธหรือเปล่านะแล้วก็ไปติดอยู่ที่ดาวสักดวงหนึ่งในอินเตอร์สเตลล่าอะไรเงี้ยคือต้องมีภารกิจไปช่วยเขาตลอดนะครับสําหรับแมตต์เดมอนเรากลับมาที่หนังเรื่องนี้ก่อนหนังเรื่องนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปเขาไปยกเหตุการณ์ยกพลเครื่องบกที่นอร์มันดีใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับข่าวมาครับว่าตระกูลของไรอันเนี่ยตระกูลของแมตเดมอนเนี่ยมีพี่พี่ชายน้องชายเนี่ยคือเป็นแบบลูกชายมีทั้งหมด4ี่คนแล้วก็ทุกคนเนี่ยถูกฆ่าเสียชีวิตหมดแล้วในสงครามครับเพราะนั้นก็จะเหลือแค่คนเดียวก็คือไรอันซึ่งเอาจริงๆมันก็ก็สงครามเนาะก็ต้องมีคนตายแล้วการตายไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ทุกคนทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอ่ะอ่าเหมือนเหมือนพวกพวกแบบคนใหญ่คนโตเงี้ยเขาเขาอ่ะได้รับตัวเลขมาแล้วเขาก็มองว่าเรื่องเนี้ยแบบถ้ามันหลุดหูไปถึงแบบถึงสื่ออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแม่ของไรอันเนี่ยไปคุยกับสื่อเงี้ยมันทําให้แบบว่าภาพพจน์ของกองทัพเนี่ยแย่มากเพราะว่าแบบทําให้ตระกูลสูญสิ้นเลยนึกออกไหมครับเพราะว่ามันมีผู้ชายอยู่สี่คนแล้วตายไปแล้วเนี่ยก็คือเขาอ่ะจะไม่ได้อ่าไม่มีคนมาสืบตระกูลต่อแล้วอะไรประมาณนี้แหละเขาก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญมากก็เลยต้องไปช่วยชีวิตแต่ระหว่างทางไปช่วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าสงครามสมัยนั้นคือรู้อยู่แล้วว่าสงครามโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสาหัสสากันเนาะแล้วก็ยุคนั้นก็เป็นยุคที่แบบว่าโดนยิงคือตายอะ่ะคือในเรื่องคือแสดงให้เห็นเลยว่าแบบชีวิตคนอะ่ะมันมันแบบคือการเป็นทาหารมันคืออะไรที่แบบว่าต้องกล้าหาญอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวผมเชื่อชูทหารเชื่อชูทหารในเรื่องเลยนะคือก็ต้องมีความกล้าหาญเนาะแล้วก็แต่ละคนก็ต่างที่มาที่ไปครับอย่างพระเอกเนี่ยคือในกลุ่มเนี่ยไอ้พวกคนในกลุ่มมันก็พนันกันว่าแบบมาเดากันว่าพระเอกเนี่ยไอ้ตัวทอมแฮงค์นะครับคือไม่รู้จะใครจะเป็นพระเอกอีกก็คือน่าจะเป็นทอมแฮงค์แหละคุณกัปตันเมียเรื่องของเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรมาก่อนก่อนจะเป็นทหารทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงกล้าหาญขนาดนี้อะไรเงี้ยหลายๆคนก็คิดกันไปต่างๆนานาครับแล้วสุดท้ายเขาเขาคือบอกว่าเขาเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษเองแบบอ่ะฝรั่งก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษนะ
แล้วมันก็จะมีแบบหลายซีนหลายอารมณ์ครับเพราะว่าระหว่างการเดินทางไปช่วยไรันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องผ่ากองทัพของทหารแล้วก็ทีมของพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับแบบโดนยิงโดนสอยไปทีละคนเพราะว่าต้องผ่านจุดนี้จุดนี้กําลังลบกันอยู่อะไรเงี้ยก็วินดีเซลก็คือไปคนแรกเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือผมว่าจริงๆเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดให้กับวินดีเซลเนาะที่เขาแบบมีบทเยอะแบบได้พูดได้แสดงฟิลลิ่งได้อะไรเงี้ยก็เราดูตะกูลแฟสมาก็ไม่มีอะไรเลยแบบโอ้ยเราเป็นพี่น้องกันนะเราต้องสู้กันแล้วก็หยิบท่อเหล็กไปตีกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาได้แบบเป็นนักแสดงจริงนะครับคนที่ผมชอบคือนักแสดงเนี่ยนอกจากทอมแฮงส์นอกจากอ่าแมตเดมอนวินิเซลเนี่ยผมชอบแบรี่เปเปอร์ครับแบรี่เปเปอร์ในในเรื่องเนี้ยเขาแสดงเป็นเหมือนเป็นคนสไนเปอร์เป็นพาร์เวตแจ็คสันเป็นสไนเปอร์ที่แบบแม่นมากแล้วก็มันจะมีช็อตที่แบบว่าเขาไปอยู่บนที่สูงครับแล้วก็ค่อยๆส่องศัตรูแบบแบบว่าล็อกอ่าโหลดแล้วก็ยิงโหลดแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนอ่ะเอามาทําเป็นคลิปแบบตลกตลกใน Facebook ใน YouTube ครับแบบว่าเอามาตัดต่อก็คือมันก็มาจากเรื่องนี้แหละครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยไปคอมเมนต์ว่ามันมาจากเรื่องอะไรเหรอครับก็ผมบอกเลยว่ามันมาจากเรื่อง Saving p r a t e Ryan นี่แหละอ่านักแสดงคนหนึ่งที่ผมชอบนะคืออดัมโกเบิร์กครับอดัมโกเบิร์กเนี่ยหน้าตาเหมือนเพื่อนผมครับเพราะว่าผมมีเพื่อนสนิทเป็นคนตุรกีแต่เขาไม่ใช่เขาเขาเป็นคนคนเมกานี่แหละครับหลังจากที่เขาแสดงเรื่องนี้ใช่ไหมเขาก็โด่งดังเขาก็มีเรื่องมีหนังอะไรหลายๆเรื่องที่ผมไปดูที่ผมชอบไปเรื่องนึงก็คือเรื่องอ่าอันนี้ครับเดจาวูอ่าเดจาวูเขาแสดงเป็นเหมือนแบบกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จําเขาได้จากเรื่องนั้นเหมือนกันอ่าตอนนี้นะครับเซเว่นพาร์เวตไลอันเนี่ยมันมีวิธีการดูเยอะมากครับเราจะไปดูใน Netflix Netflix ก็มีนะจริงๆแล้วก็มีแบบว่าไปร้านเช่าวิดีโอร้านเช่าซีดีอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันก็ดูได้นะครับหนังความยาว2ชั่วโมง49นาทีคือแบบหนังสมัยก่อนมานานแล้วเนาะหนังหนังที่แบบว่าจะทํามาแบบรุ่นออสกาเงี้ยแล้วก็แบบว่าเนื้อเรื่องมีอะไรหลายอย่างเนี่ยคือถ้าคนดูนะผมว่านอกจากคุณจะเสียบเนื้อเรื่องคุณก็ไปดูก็ได้ครับว่านักแสดงสมัยก่อนเนี่ยแบบคนเนี้ยที่เรารู้จักเนี่ยสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยแบบเฮ้ยหน้าตาเป็นไงแล้วเขาแสดงแบบถ้าเทียบกับปัจจุบันเขาแบบว่าเนียนในปัจจุบันไหมหรือว่าเขาแบบเก่งมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยหรือว่าเขาแบบเอ้ยยังยังไม่เนียนถ้าปัจจุบันอะไรเงี้ยอย่างทอมแฮงส์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการแสดงตอนนั้นกับตอนเนี้ยไม่ต่างกันเลยครับคือเขาแบบเหมือนเกิดมาว่าเป็นนักแสดงแบบทอมแฮงส์แบบอะไรที่ผมนับถือมากมาพูดถึงผู้กํากับของเรื่องเนี้ยครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือสตีเวนสปีเบิร์กนั่นเองซึ่งหลายๆคนรู้จักเขาอยู่แล้วนะครับจากแบบโอ้หนังเขาเยอะเนาะอีทีอย่างเงี้ยอีเดนาโจนส์อย่างเงี้ยทรานส์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบสร้างชื่อให้กับเขาเหมือนกันนะครับหนังมันมันนานแล้วอะเราเข้าไปดูนี่ก็ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ CG เอฟเฟกอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบให้เรานึกว่าแบบนี่มันหนังปี1998เว้ยนั่นคือ22ปีที่แล้วอะที่แบบวงการหนัง22ปีที่แล้วอะทําหนังออกมาได้แบบเจ๋งขนาดเนี้ยคือเราเราดูเราดูหนังสงครามหลายเรื่องใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนแบบเป็นต้นแบบของหลายเรื่องนะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นแบบว่าหนังสงครามมันก็ดึงดราม่าได้หนังสงครามมันก็แบบแอคชั่นมันก็อะไรเงี้ยมันก็แบบมันได้หลายฟิลจริงนะครับใครที่มีโอกาสก็ลองไปชมกันครับผมแนะนำในเรื่องนี้สําหรับเรื่อง Saving Private Ryan